አርስተ ዘይና በደቡብ ክልል የተነሱ ያሉ ያስተዳደር ጥያቄዎች ከአሰራርና ከፍታይ ተጠቃሚነት የመነጩ እንደሆኑ የክልሉ የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄን ለማጥናት የተቋቋመው የጥናት ቡድን ተቆመ በኢትዮጵያ የተከወነ የሚገኘው የችግኝ ተከላ መራሃ ግብር ላይ እንደሚደግፉት አምባሳደሮችና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ተናገሩ። ሆጭ ምንጭ አዲሱ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ካቢኔቸውን ይፋ አደረጉ። ሰባት ሰዓት ተመልካቾቻችን የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችን እስከ 8 ሰዓት ድረስ ይቀጥላሉ አሁን ማብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ የተከወነ የሚገኘውን የችግኝ ተከላ አመራሃ ግብር እንደሚደግፉ አምባሳደሮችና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ተናገሩ ተግባሩ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ አክሪ ስራ በመሆኑ ሀገራት የችግኝ ተከላ አመራሃ ግብሩን በተለያየ መንገድ እንደሚደግፉትም ተገልጿል ሀብታቡ ደባሱ ተጨማሪ ዘጋባለሁ በአለም ላይ የተስፋፋ የመጣውን በርሃማነትንና ያየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል ኢትዮጵያ በችግ ይተከላ በአጥድ ጊዜ ውስጥ ሽፋን ለማድረግ ዜጎችን ያሳተፈ የአረንጓዴ አሻራቀን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ችግይ በመትከል እየተከናወነ ነው ከዚህም በተጨማሪ በኢትዮጵያ የሚገኙ ኤምባሲዎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ጉዳዩን በመደገፍ የችግይ ተከላ መርሃ ግብር ያካሄዱ ነው አምባሳደሮችና የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ይህንን ተግባር እንደሚደግፉ አስተውቀዋል ኢንዶኔሲያ a uh, fully support of the uh, uh, government and uh, prime minister abi ahmed indonesia mulu le mulu yihin alama tregfalech beqirb gize no wedezi yemetawut neger gin kebuzu sewoch gar yemetawok idil fetrolenyal lene yi gize betam turun enya begibyachin chigeñ teklenal arengwadi akababi lalemachin beetiopia yijemeral let we green ethiopia starting from addis ababa ያለም አቀፉ ያየር ትንበያ ድርጅት የአፍሪካ ዳይሬክተር አሙሶ ማካሮ የኢትዮጵያ ያረንጓዴ ልማት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ይህም ተግባር በአለማችን አስደናቂ እንቅስቃሴ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ 4 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ማቀዷ የአማራሩን ቁርጠኝነት ያሳያል ይህ አዎንታዊ እንቅስቃሴ ሊደገፍ ይገባል አገሪቱ የጀመረችው ጥረት በራማነትን ከመከላከል ባለፈ ምርታማነትን ያሳድጋል ጥሩ ጅማሮ ነው በኢትዮጵያ የሱዳን ንባሲ ምክትል አምባሳደር አኒካ ኒውርዲን ደግሞ የኢትዮጵያ ተሞክሮ በአፍሪካ ተምሳሌ መሆኑን ገልጿል It's also important to think about the green growth ይህ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ለኢኮኖሚ ይድገት ለአረንጓዴ ልማት ጠቀሜታው የጎላ ነው በዚህም እንቅስቃሴ ተሳታፊዎች ነን መከተል አምባሳደሯም በመጪ ሐምሌ 22 በሚደረገው የአረንጓዴ አሻራቀን ኤምባሲው ለመሳተፍ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል በመጪው ሰኞ ከሌሎች ኤምባሲዎች ጋር በመሆን በጉለል የጸዋት ማከል ችግኝን ተክላለን በኢትዮጵያ እየተከናወነ ያለው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከዜጎች ባለፈ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ትኩረት መሳቡን ለመረዳት ይቻላል ከዚህ ሁሉ ጉዳይ ጋር በተያዘ በአራት ማዘን የዜና ወጃችን የመጀመሪያው ምዕራፋችን ላይ እንግዳችን የነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው ሐምሌ 22 በአገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ በከተማዋ የሚገኙ ዲፕሎማቶች ተሳታፊ የሚሆኑባቸው መርሃ ግብሮች መዘጋጀታቸውን ተቀመዋል አዲስ አበባ መዲናችን የበርካታ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የተለያዩ ሚሲዮኖች መቀመጫ ነው በፊታችን ሰኞ የሚከበረው ያረንጓዴ ያሻራቀን በስፋት ለመሳተፍ ፍላጎታቸውን ገልጸዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰኞውለት ከይህንን አገራዊ ጥሪ በመቀበል የዚህ አካል ሆኖ በሚያረጋው ቅስቀሳ የራሱን ስታፎች ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ድርጅት ባልደረቦችም እንዲሳተፉ ዝግጅቶች ተጠናቀዋል መራሃ ግብሩ ዓለም አቀፍ ገጽታን ያያዘ በመምጣቱ ኤምባሲዎችና ዓለም አቀፍ ተቋማት በመራሃ ግብሩ ላይ አሻራቸውን እንዲያሳርፉ ሁኔታዎችን ከማመቻቸት ባሻገር ዓለም አቀፍ ትኩረትን እንዲያገኝ መደረጉንም ተናግረዋል 
በአገር አቀፍ ደረጃ ምናድርገው በተለይ የፊታችን ሰኞ የሚካሄደው ያረንጓዴ ያሻራ ቀን ዓለም አቀፋይ እንድምታ እንዲኖረው ህዝቡን በነቂስ የሚያሳትፍ ዝግጅት ነው በዚህ ዝግጅት ላይ የሚሳተፉት ነኝ ዓለም አቀፍ ደረጃዎች ተቋማትም ድጋፋቸው በተለያየ መልኩ ገልጸዋል በተለይም እዚ ያሉ ኤምባሲዎች ሰኞንም ሳይጠብቁ አንዳንዶቹ በቀጥር ግቢያቸው ውስጥ ኦሬዲ ፕሮግራሙን ጀምረዋል በጋምቤላ ክልል ሐምሌ 22 ለሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ አመራ ገብር ከ300 ሺህ በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት መደረጉን አስተወቀ ለችግኝ ተከላ አመራ ገብሩም 120 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን የክልሉ የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ አስተዋቀል ዝርዝሩን ዋለሊን ታምር ያቀርባል ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ ላይ የሚከናወነው ያረንጓዴ አሻራ የችግኝ መትከል መርሃ ግብር የጋምቤላ ክልልም ዝግጅት ማድረጉን ገልጿል። በለቱም ከ300 ሺህ በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት ማጠናቀቁን በክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ምክትል ቢሮ ሐላፊ አቶ ኩዬት ሉል ተናግረዋል። ባረንጓዴ አሻራ ቀን የሚሸፈን 120 ሄክታር መሬት ለችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ተዘጋጅቷል ብለዋል አቶ ኩዬት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የወጣ ያረብኝ የትሬ ችግኝ ፕሮግራም ንሱ መነሻ በማድረግ በክልል የተከላ ፕሮግራም ተጀምሯ ከዚህ ወጥ እስከዚህ ወሰን ሰዓት 1500 ሰዎች ችግኝ ተተክሏል አሁንም ዛሬ ያደረግነው አሁን በአግራ ክብ የሚተከሉ አንድ ቀን ችግኞች አሉ። ቀይ ለጋምበላ ኮታ የደረሰ ደሞ 300 ሺህ ችግኝ ይደቀጣሉ። ስለዚህ እነዚህ 300 ሺህ ችግኝ በሐምላ 22 2011 ነው ተከለ ግን እንደ ክልል እዚ ቦታ አመርተ ነው 120 ሄክታር ቦታ ለ300 ሺህ ጉድጓድ ቁፋሮ ለዛሬ እየተገኘ ለችግኝ ተከላው ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎችና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የተሳተፉበት የጉድጓድ ቁፋሮም ተካሂዷል የክልሉ ርስ መስተዳደር አቶ ወመዶ ጁሉ ክልሉን አረንጓዴ ለማድረግና የተስተካከለ ስነ ምህዳር እንዲኖር ሐምሌ 22 ቀን በሀገር አቀፍ በተቀደው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም የጋምቤላ ክልልም ከ300 ሺህ በላይ ችግኝ በመትከል እቅዱን እንደሚያሳካ ገልጿል በአረንጓዴ አሻራ ቀን አምላ 22 እንዳገር ወደ 200 ሚሊዮን እንደምተከል ከዚ ድርሻ ለጋምበላ ክልል የደረሰው ወደ 300 ሺህ ችግኝ በአሳራው ቀን እንደምንተከል በዝግጅት መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የመንግስት ሰራተኞች ችግኝ ተተክሎ የሚተው ብቻ ሳይሆን መንከባከብና መጠበቅ ያስፈልጋል ብለዋል ከል ብቻ ግብ ሊሆን አይችልም በርግጥ ተክለነው ተመልሰን መተን ማየት መቻል አለብን አከባቢውንም ማጽዳት መቻል አለብን ጎን ዳር ዳሩን በተለይ ከሰዓት ጋር ተያይዞ የሚመጡና ከ ውሃ ማንዳንዴ ስለሚያስፈልገው ለተወሰነ ጊዜ ያስፈልጋል ውሃ ማጥታት ያን ደሞ ሁላችንም እንደዚህ ወተን ድን ማድረግ መቻል አለብን እኔ በግሌ ሁሉም ባይመጣም የተከከ የተከልኳቸውን ከ10 በላይ ቢሆንም እነዛን ለመንከባከብ የድርሻን ወጣለሁ ሐምሌ 22 ቀን በሚከደው የችግኝ ተከላ ቀንም በተከላ ስፍራዎች በመገኘት ሀገራዊ ሐላፊነታቸውን እንደሚወጡ ገልጿል ከጋምቤላ ክልል ፕሬስ ሴክሬታሪያት የተላከው ምርጃ እንደሚያሳየው በክልሉ በአጠቃላይ በዘንድሮ የክረምት ወራት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል በቅር ተይዞ አንቀስቃሴ በመደረግ ላይ ይገኛል በዘንድሮ የክረምት ወቅት በአገር አቀፍ ደረጃ ለመትከል ከተያዘው ችግኝ መካከል 55.1 ሚሊዮን ችግኝ በቤንሻን ጉልጉምዝ በጋምቤላና በአፋር ክልሎች ለመትከል ታቅዷል። በስካሁኑ ድረስም በሶስቱም ክልሎች 8 ሚሊዮን ችግኞች መተከላቸውን ከየክልሎቹ የተገኙ መረጃዎች ያመላክታሉ። ባልደረባችን ሰለሞና በጋዝ ደግሞ ተከታዩን መረጃ አዘጋጅቷል።
በነዚህ ክልሎች የሚከደውን የችግኝ መራ ግብር በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ በ ስድስት ሰዓቱ የዜና ወጃችን ላይ የሰጡን የኢትዮጵያ ብዙሃይወት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ፈለቀ ወልደየስ ከአካባቢ ጋር ሰላም ዶ ያሏቸው ዝርያዎች በተገቢው መንገድ ሊተከሉ ይገባል ብለዋል አካባቢው ጋር ሰላም ዶ ያላቸው በተለይ ነባር ዝርያዎች በዚህ አካባቢ ሊተከሉ ይገባል የተለያዩ የግራር ዝርያዎች እንደ ዋንዛ እንደ ብሳና የመሰሉና ታያጅነት ያላቸው ካካቤው ሙቀትና ያየር መጠን ጋር ተስማሚነት ያላቸው ችግኞች የዛፍ ችግኞች ቢተከሉ ተመራጭ በበረሃማ አካባቢ የሚተከሉ ችግኞች የውሃ ጥረት ሊያጋጥማቸው ስለሚችል የሚተከሉበት ወቅት የዝናብ ወቅት መሆኑንና የአተካከል ፍርአትን መከተሉን ማረጋገጥ ያስፈልጋልም ብለዋል በተለይ የቆላማ አካባቢዎች በተወሰነ ደረጃ ዝናብ ማግኔት ወይም ደግሞ እርጥበት ማግኔት ያስፈልጋቸዋል ይሄን በመሆኑ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ችግኞቹ ከመተከፋ ከመተከላቸው በፊት ወቅቱ ትክክለኛ መሆኑን የዝናብ ወቅት መሆኑን የዝናብ ከተተከሉ በኋላ ጻሃይ የሚያጠቃቸው ከሆነ ሊደርቁ ስለሚችሉ ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው አስፈላጊ ጉዳይ ነው ሁለተኛ ችግኞቹ በሚተከሉበት ጊዜ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች በተለይ ካተካከል አስራት ጀምሮ መሬቱን የማመቻቸት ያያዝ ጉዳዮችም ያስፈልጋሉ ከዛው እጪ በነዚህ አካባቢዎች በተለይ በአብዛኛው የአርብቶ አደረ አካባቢዎች በመሆኑ በመሆኑ የከብቶች እንቅስቀሴ ሊኖር ይችላል ችግኞች ተደጋግጠው እንዳይሞቱ የመጠበቅ የመከላከል የእንስሳትን በተለይ እንስሳትንና የሰውን እንቅስቀሴ ማገድ ተገቢ ነው ጽምር ግብርና አርሶ አደሩን በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታ ማል ያደርግ እንደሚችል የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ይሁን እንጂ ብዙ ጊዜ አርሶ አደሮች ጽምር ግብርና ላይ ሲሰማሩ አይስተዋል። ሪፖርተራችን መለሳምዴ በኢሎ አባቡራ ዞን መትወረዳ ጽምር ግብርናን ተግብረው ውጤታ ማከሆኑ አንድ አርሶ አደር ጋር ቆይት አድርጓል ክራሳቸው አንድበት። አኔ ወጤ ወላ ተሾመ ግዛው እንጀራማ አኔ አርሶ አደር ተሾመ ግዛው ባላለው የምንወረው በኢሎ አባቡር ዞን መትወረዳ ነው። የተሰማራውባቸው የሥራ አይነቶችም ንማነብ ከብቶች ማርባት ቅመማ ቅመሞችንና ፍራፍሬዎችን ማምረት እንዲሁም በመደበኛ እርሻ ቡናና የተለያዩ ሰብሎችን አመርታለሁ። እውጪ ቆና ቃል ቆና ነው በቆሎት እንጀልጋቤ ከዚህ በፊት ማሰየም በሙሉ በቆሎ ነበር የሚዘራው የበቆሎ እርሻ ውጤቱ ብዙም ጥቅም እንደማይሰጥ ከተረዳው በኋላ ቀስ በቀስ ወደዚህ የጥምር እርሻ ተሻጋገርኩኝ አሁን በመደበኛ እርሻ ጥሩ ጥቅም የማገኝበት ቡና ነው 2 ሄክታር የቡና ማሳ አለኝ የማገኘውን የቡና ምርትም ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ ሆኛለሁ አኔ እቹን የጀልቀበት ቆራንከ አማ ማንጀሎ ያነሩ ማፌዚ አፍርታማ አፍርተሚሽን ከከና ገይሮ ከነሱ መካን ከበጀሎች ይሁዳ የንም ማነብ ስራውን የጀመርኩኝ በጥቂት ባህላዊ ቀፎዎች ነበር አሁን ግን ከ45 በላይ የንብ ቀፎ አለኝ አብዛኛው ደግሞ ዘመናዊ ቀፎ ነው ከዚህ ስራ የማገኘውን የማር ምርት በመሸጥ ወፍጮ ተክያለሁ ሞተርም ገዝቻለሁ መጥቶ ላይ ቤት ሰርቻለሁ ሆኖም ግን የምናገኘውን የማር ምርት በጥሩ ዋጋ እንዳንሸጥ በተደጋጋሚ የገበያ ችግር ያጋጥመናል በዚህ ምክንያት ነው እንጂ ከዚህ በላይ ተጠቃሚ መሆን እንችላለን ከኛቴችን ባስኔ ደምኑ ካራከነ ነገር ተኩ ነው ወይ ዲቃለም ሱክነ ሌሮ ይሁዳ ከነ አንጀልቀበ ሳቦራና ቲቪ ሌላው በቅርቡ የጀመርኩኝ ስራ የተመረጡ የከብቶች ዝርያዎችን ማዳቀል ነው እነዚህ ዝርያዎች በቀላሉ ለገበያ ሲቀርቡ ጥሩ ዋጋ ያወጣሉ በቀጣይ ደግሞ ከርባታቸው በዘለለ ወተት የማምረት ስራውን ጎን ለጎን ለመስራት አቅጃለሁ ጀርያ ማዮሮቲ ጊሴና በሻ ቲቪ ሰገና ብዱ ጀርገት እንጀራ ባዮ ላና ጉርጉራቹ ለፈርባና ታሜ ሲቱ ሰና ጀሳ አማፈኛ ፍዮ ጎሉ መስና ማገር ተንከና ወይ ፎጋ ለማፋጀር ገበራ ላይ ሆሞ ሸከና ያረጩ ፍራፍሬና ቅመማ ቅመሞችን ማምረት ከጀመርኩኝ ሁለት አመት አተቆጥረዋል አሁን ምርት እየሰጡ ነው ዘሩን በማባዛት ስራውን በስፋት እየሰራው ነው ከቅመማ ቅመሞች ዝንጅብል የሀገር ውስጥና የህንድ ኮሮሪማዎችን አመርታለሁ ዝርያዎቹንም ያከባቢው አርሶ አደሮች እንዲጠቀሙ እያደረኩኝ ነው ሙዝ ማንጎና አቮካዶ የመሳሰሉ ፍራፍሬዎችንም በስፋት በማምረት ላይ ይገኛሉ። ገና ክልን ሰመረ አምጥ ኩንስ በበለቻ ያረባቃ። ቀበኛ ጋራ ዩሮን ቀበኛ ብቻ ታን ቀበኛ ይሄን ይራማ ፈከኛ ፊት በዚህ የጥምር እርሻ ተጠቃሚ ሆኛለሁ። 
በአጠቃላይ በማሰይ ላይ ከሚገኘው ንብረት በዘለለ 4 ሚሊየን የሚሆን ካፒታል አለኝ ከዚህ በተጨማሪም አንድ መኪና አንድ የህልፍጮ የትራንስፖርት ሞተር አለኝ በከተማ ደግሞ ቤት አሰርቻለሁ ሞዴል አርሷደር በመባልም በክልል ደረጃ ሜዳሊያ ተሸልሞ ያለው በቀጣይ ደግሞ መንግስት ድጋፍ ካደረገልኝ ወደ ኢንቨስትመንት ለመሸጋገር አቀጃለሁ በተለይም በሰፋፊ እርሻዎች ላይ ለመሳተፍ ሐልና ምጀተነ ግራ ኢንቨስትመንት ይትደሩ ወር ባለ ከዚህ ውርሰ ጉዳይ ጋር በተያዘ በአራት ማዘን የዜና ወጃችን የመጀመሪያው ምራፍ ላይ እንግዳችን የነበሩት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ባለሙያ አቶ ብትራት ጌታቸው የጥምር ግብርና አማራጭ የገቢ ምንጮችን የሚያስገኝ ስለሆነ የጎላ ጠቀሜታ አለው ብለዋል የጥምር ግብርና በተለይም በባለው ባህሪ የተነሳ አሳታፊነቱ በተለይም ከሰብል በአብዛኛው ከመናቀው ፒውር ከሆነው የሰብል አማራጭ በዘለለ የተለያዩ አማራጭ የገቢ ምንጮችን ያቀርባል ከዛው እጪ ደግሞ በድንገተኛ ዝናብን ተጠብቀን ምንና ምርተው የአይካልቸር የግብርና ዘይቢያችን በተለያዩ አካባቢያዊ ሆነ ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት የሚመጣበትን ችግር በቀላሉ የሚቋቋም ማህበረሰብ ለመፍጠርም አመቺ ስለሆነ ከዛው እጪ ቅድም እንዳልኩትም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ኢንካም ሶርስም ስለሆነ በቤተሰብ ደረጃ ሆነ በአገር ደረጃ በዚህ አይነት መልኩ ብዙ አይነት ጥቅም ሊያመጣ ይችላል ጥምር ግብርና ማህበረሰቡ ሲጣቀምበት የቆየ ቢሆንም በትኩረት እየተሰራበት ባለመሆኑ የሚፈለገውን ውጤት ማስገኘት እንዳልቻለም አውቶብስራት ገልጸዋል የአግሮ ፎረስትሪ የጥምር ግብርና መጀመሪያው በመጀመሪያም የነበረና ህብረተሰብ ውስጥ ዘልቆ የነበረ ነው እንደማሳያም የሚሆኑ የተለያዩ የአገራችን አካባቢዎችን መጥቀስ ይቻላል ከደቡብ እስከ ሰሜን ድረስ ያሉ ቦታዎችን ከዛም ውጪ በተለያዩ አገራችን አካባቢዎችም ዛፎችን በማሳ ማህል መተው እንደ አንድ ተግባርም እንደ አንድ በጎጎንም ሊጠቀስ ይችላል ከዛው እጪ ግን በተለያየ ጊዜ በነበሩ የአሰራር ሁኔታዎች ውስጥ ዘርፉ ብዙም ትክረት ያለማግኘት ሁኔታዎች ነበሩ ከዛም በተጨማሪ ይሰሩ የነበሩ አብዛኞቹ ስራዎች የተበታተኑና አንድ አንድ በጥናት አንድ አንድም በፕሮጀክት አንድ አንድም መንግስታዊ ባለሆኑ ድርጅቶች ከሚሰሩ ጥረቶች የዘለለ ብዙ ውጤታማ ሆኖ መሄድ የተቻለበት አካሄድም አልነበረም ከዛው እጪ በአደረጃጀትም ደረጃ እነዚህ ውጤቶች ለማስፋት የሚያስችል አሰራር ስላል ነበር እነዛ ሁኔታዎች ነበሩ ከዛው እጪም ኮርኔሽን ነው ቀደም እንዳልኩሽ በውስጡ የሚይዛቸው ኮምፖነንቶች ብዙም ስለሆኑ አማራጭም የሚያመጣ ስለሆነ በዛው ውስጥ የሚሳተፉ አካላትም ብዙም ሆነ አለባቸው ከተነበረው የትስስርና የቅንጅት አሰራር ክፍተት የተነሳ ብዙ ጊዜ የሚፈልገው አይመጠን ማምጣት አልቻለም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአራት ማዘን ዜናዎቻችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ወደ ሌሎች ዘገባዎቻችን ሻገራለን በደቡብ ክልል የተነሱ ያሉ የአስተዳደር ጥያቄዎች ካሰራር ከፍታዊ ተጠቃሚነት የመነጩ እንደሆኑ የክልሉን የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ለማጥናት የተቋቋመው ቡድን ተቆመ የጥናት ቡድኑ ለአስረኛው የደሄዴን ድርጅታዊ ጉባኤ 20 የሚሆኑ የክልሉን ያደረጃጀት ጥያቄዎች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመመለስ የተቋቋመ ሲሆን ጥናቱ ሶስት የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ማስቀምጧል ቶማስ አይሉ ተጨማሪ ዘጋባለሁ በደው በርበሬ ሰዎች እና ህዝቦች ክልል እየተነሱ ያሉ የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎችን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመመለስ ይረዳ ዘንድ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደሄዴ በአስረኛው ድርጅታዊ ጉባኤ በወሰነው መሰረት ላለፉ ሰባት ተራት ጥናት ሲደረግ ነበር ታዲያ ድብልቅ የጥናት ዘዴ በመጠቀም 20 ሙራን አካቶ የተከወነው ጥናቱ ክልሉ የተዋቀረበትን መሰረታዊ አላማ በመዳስ ሲጀምራል ይሄ ክልል ሲመሰረት መንግስ ሰብስቦ ያሰረው ክልል አይደለም ይሄ ክልል ሲመሰረት በክልሉ አሉ የሚባሉ በግዞ ሙሁራን ተሰብስቦ የተዋዩበት ነው ክልሉን ሲመሰረቱ ዋና ዋና ምክንያቶች ነበሩ በግዘው አብዛኞቹ የደቡብ ዞኖች የሰው ኃይል እጥረት ያለባቸው ናቸው በጋራ የሰው ኃይልን የመጠቀም አላማ የነበረው አደረጃጀት እንደሆነ ነው አሁን የدرسንበት ሁለተኛው የክልሉ የተፈጠረው ሀብትን በጋራ የመጠቀም አላማ ነበረው ከሁለቱ የሲዳማ ዞኖችና የሐዋሳ ከተማዎች 
17000 በላይ የህዝቦች ሐሳብ በመጀመሪያ የመረጃ ሐሳብ ዘዴ በጥናቱ የተካተቱ ሲሆን ቀሪው ግን በሁለተኛ የመረጃ ሐሳብ ዘዴ ተشافኑ 94 በመቶ ጥናቱ ጥናቱ እንደነበረም ተገልጿል ምንም አይነት ነገር ቤተኛውም ደረጃ የሚገለጽ አልቃ ገበነ ሳይፈጸም ህዝቡ የሚለውን ቀደም የተጠቀሱት የተለያዩ የብረሰብ ክፍሎች ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ድምጽ ይዞ እንዲመጣ አድርገን ይገባ ነው ከውክልና ካያ ቀደም እንዳልኩ 94 በመቶ ነው ነገር ግን እንደ ተግዳሮትና እንደ ውስንነስ እናስቀምጥ የሲዳም አክባቢና ሐዋሳ ላይ ሰርቬ ማድረግ አልቻለም ከዛ አኳያ ሁለተኛ የመረጃ ምንጭን ጽሁፎችን ሰነዶችን ሲዳማ ሐዋሳን በተመለከተ ለማገላበጥ ሞክረናል የደው በርበር ሰዎችና ህዝቦች ላልፉ 27 አመታት በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊና በፖለቲካዊ ዘርፍ ያገኙቸው ትርፋቶች ስለመንራቸው ይዳስሰው ጥናቱ አሁን ላይ ታዲያ ለምን የራስ ማስተዳደር ጥያቄዎች በክልሉ በብዛት እየተነሱ ስለመሆኑ ጥናቱ ዳስሷል ይሄም የመጣበት ማናው ምክንያት የህዝቦች ማንነትና የጋራ አደረጃጀትን አብሮ ለማስከት የሚያስችል ስራ አስላልተፈጠረ በዛ ስርዓት ላይም ሆኖ መመራ አስላልተቻለ የተፈጠረ እንደሆነ ለማየት ያስችላል ካደረጃጀት ነው የመጣው ወይስ ከአስራር ነው የመጣው ተብሎ ሲጠየቅ አብዛኛው ከአስራር እንደመጣ እንደሆነ ነው ግኝታችን የሚያሳየው አብሮ በመሆኑ አይደለም አብሮ በመሆን ፍታዊ የሆነ ስርዓት ገምብቶ የሚኖሩ ብዙ ሀገሮች አሉ የክልሉ ህዝብ ክልሉ በጋራ መደራጀቱን አይደለም ይፍረስ ይያለ ያለው አብዛኛው መልሶቻችን በኢፊታውነት የሚገለጹ ነገሮች መሻሻል አለባቸው በሚል ነው የተገለጸ ያለው 170 የሚሆኑ ሙራን የመረጃ ሰብሳቢዎች ተተፉበት ይጥናት በክልሉ የሚነሱ የራስን የማስተዳደር ጥያቄዎችን በመሰርታይነት ለመፍታት የህፍት ያማረጮችንም ተቁሟል በተለያየ የመልኩ የየራሳችን ክልል መመስረት ዋንኛ አማራጭ ነው ብለው አይሉ ለዛም ነው በአብዛኛው የኛ የጥናት ተሳታፊዎች አሁን ክልሉን ባለበት ማስቀጠል አንደኛ አማራጭ አድርገው ነው ያቀርቡት ክልሉን ማስቀጠል የማይቻል ከሆነ በሁለተኛ አማራጭነት የጥናት ተሳታፊዎቻችን ያስቀመጡት ክልሉን በሁለትና ከዚያ በላይ ማደራጀት ነው ሶስተኛ ያረግነው አማራጭ ጥናቱም የሚያመላክተው ግኝቱም የሚያሳየው የክልል ጥያቄዎችን ለጊዜያዊነት ማቆየት የሚል ነው በቀጣይ የጥናቱ ግኝት ሁሉም የክልሉ ኗሪዎች በየደረጃው የሚወያይበት ሲሆን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መሰረት ተደርጎ ደምዳሚ ላይ ይደረሳል ተብሎም ይተበቃል የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደህደን በሲዳማ ዞንና ሐዋሳ አካባቢ የተፈጠረውን ችግር መነሻ በማድረግ የሲዳማ ዞንና የሐዋሳ ከተማን የፊት አመራሮች ከመንግስትና ከድርጅት ኃላፊነት ማገዱን አስተዋቀ በሃዲያ ዞንም የህዝቡን ደንነት አደጋ ላይ እንዲወድቅ የተደረገውን እንቅስቃሴ በመገምገም በተመሳሳይ ሁኔታ የዞኑን የመንግስት አመራሮች ከሃላፊነት ማገዱን አስተዋቀዋል በወላይታ ዞን አካባቢም ከመር ውጪ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በአስቸኳይ መቆም አለባቸው ብሏል እንዲሁም በከፋ ዞን የተካሄዱ እንቅስቃሴዎች የሕግ ተጠያቂነትን የሚያስከትሉ መሆናቸውን አስቀምጧል ይህ እንደ እንዳለ ክልሉ ክልላ አቀፍ የደይደን ከፍተኛ አመራሮች የውይት መድረክ ዛሬ በሐዋሳ ከተማ ተጀምሯል መድረኩ በዋናነት በወቅታዊ የፖለቲካና የጸጥታ ጉዳዮች እንዲሁም በክልሉ የሚነሱ የአደረጃጀት ጥያቄዎችን መነሻ በማድረግ የተካሄደውን የጥናቱ ውጤት ላይ ውይይት ይደረገበታል ተብሏል ጥናቱ በቀጣይነት መስከታችኛው እርከን በመውረድ በህብረተሰቡ ውይይት እንደሚስከሚደረገበት እንደሚደረገበት የደይደን ሊቀ መንበር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ሚል በመድረኩ መክፈቻ ላይ ተናግሯል መረጃውን ያገኘነው ከደቡብ ቴሌቪዥን ነው የሚዛን ቴፒ በሚዛን ቴፒ አካባቢ የተከሰተው የጸጥታ ችግር እስካሁን ባለመፈታቱ ኑሯቸውን ለመምራት እየተቸገሩ መሆኑን የከተማዋና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰቦች ገለጹ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስትም የአካባቢውን ሰላም እንዲጠብቅ ጠይቀዋል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ ውይይት አካይዷል ተስፋ የለሚሳት ተጨማሪ ዘገባለው በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲና በከተማዋ የጸጣ ችግር መከሰቱ የሚታወስ ነው በዚህም የሰው ህይወት ጠፍቷል የአካል ጉዳት ደርሷል በርካታ ሰዎችም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል የጸጣ ችግሩ መፍትሄ ባለማግኘቱም የሚዛን ቴፒ ከተማና አካባቢዋ በኮማንድ ፖስት ስር እንዲሆን ተደርጓል ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ ለማፈላለግ ወደ ስፍራው ያቀኑት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ከዩኒቨርሲቲው ከከተማው ማህበረሰብና ከጸጣ ካላት ጋር በጉ 
ሰማያዊ ላይ ተዋይቷል የተቋቋመ ኮማንድ ፖስት አላፊነቱን ወስዶ ያካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ ቀድሞ ወደ ነበረበት መመለስ አለበት የዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ሂደትም እንዲቀጥል የሚሉ ጥያቄዎች በመድረኩ የተነሱ ናቸው የመማር ማስተማር ሂደቱን ያለምንም እንከን እንዲካሄድ ይፈልጋል ይሄም ሆነ የሚችለው አስተማማኝ ሰላም ሲኖር ነው ከዚህ አንጻር ብዙ ነገሮች ተነስተው ይሆናሉ ይገምታሉ የሚጠብቁ ኩማንድ ፖስት ተቋቋመ ሲባል ባጭር ጊዜ ያቺ የሚፈልጋትን ሰላም እንዲረጋገጥለት ስለሚጠብቅ ነው መነሻው ይሄ ነው በብዙ መድረክ የሚነሱ ከሚዛን ወደ ቴፒ ሙሉ ማኪና እንኳን አቁሞ እየተዘረፈበት ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው በጥራራ ፀሐይ መምር 11 ሰዓት ላይ በጥፊ እየተመጣ ሞባሊ ተቀበለበት ባለበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው አደለም የኛ የሰላም ዋስትና ወይ ደግሞ የራሳችን ላይፍ ኢንሹራንስ አሁን ያለው የሰጠታ ካል ያስቀጥሎ ወይ ደግሞ ይጠብቀን አይችልም የተቋቋሙ ኮማንድ ፖስት አላፊነቱን የተወጣ ባለመሆኑ ያካባቢው የጸጣ ችግር መፍትሄ አላገኘም ተብሎ ከተሳታፊው ስለተነሳው ጥያቄ የኮማንድ ፖስቱ ሐላፊ ምን ላይ ሰጥቷል? በርካታ ሰዎች እየሰራው ነው ያለው ህዝብ ያረጋጋ ነው። ቃጠሎ ቆይ ይለም ነው በዚህ አምስት ወር ቃጠላለሁ እንዴ ይለም ቃጠላለሁ ይለም እኮ መፈናቀላለሁ እንዴ ይለም እኮ ይሄ ነው ውጤት ነው። የተራራው ህዝብ እኮ በደንስ ፖ ትንሽ እንዲቀራረባ ተገናል ምን በሚል ባይ ነው ስለዚህ በጋራ የተፒ ያለው የጸጣ ችግር በጋራ ሆኖ ከመንተ ስታብዙ ወሰራለሁ ወሰጣለሁ ከፍተኞቹም ይያርሙ ነው እንዳልን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ያካባቢውን ሰላም ለማረጋገጥ ሁሉም ያካባቢው ነዋሪዎች ከጸጥታ አካላት ጋር በትብብር መስራት እንዳለባቸው ነው ያሳሰቡት። ምንድነው ማረጋ ያለብን? ለውጩም ለውስጡም እናንተ መዳኒት ናችሁ። ይሄንን መጀመሪያ መቀበል አለባችሁ። ለሁሉም ነገር ወሳኞቹ እናንተ ናችሁ። ሁሉን ነገር ኤክስተርናላይዝ አናድርግ ሁሉን ነገር መፍትሄ ከውጭ አንጠብቅ በጋራ ሆነን መፍትሄ ማፈላለግ አለብን መጨነቅ አለብን እናንተ እንደም እንደምሁር እንደተማረሰው እናንተ ኮናችሁ መምራት የነበረባችሁ ነን ለመናገር ሰላሙንም እናንተ ኮሎኔሎቹንም ኮማንድ ፖስቱንም ጠርታችሁ ምርምር አርጋችሁ በዚህ በዚህ መንገድ ብንሄድበት ዘህኔም እናቴን እኮ ነው በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብዙ አመታትን ያስቆጠሩ በርካታ የመልካም አስተዳደር ችግሮች መኖራቸውን በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ይገኙበታል የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ አሰራሩን ለማዘመን የሚያደርገው ጥረት ለሚያደርገው ጥረት ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት የአፍሪካ ቢሮን በአዲስ አበባ በመክፈት ስራ ጀምሯል የዓለም ሜቲዮሮሎጂ ድርጅት የአፍሪካ አህጉር የሜቲዮሮሎጂ ቢሮን በቅርቡ አዲስ አበባ በመክፈት ስራውን ጀምሯል ድርጅቱ የአፍሪካ መቀመጫውን ኢትዮጵያ እንዲሆን የመረጠው ሀገሪቱ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት መዲናነት ካላት ለምድ በመነሳት መሆኑን የዓለም ሜቲዮሮሎጂ ድርጅት መከተል ዋና ጻፊ ዶክተር ወንጃን ዣንግ ለይቲቪ ይገልጻል ቹስ አሶፒያ አት አወ ሪጅናል ኦፊስ ኢትዮጵያ የዓለም የሜትሮሎጂ አፍሪካ ቢሮ መቀመጫ እንድትሆን የመረጥንበት ምክንያት ሀገሪቱ በሜትሮሎጂ አገልግሎት የምትጫወተውን የነቃ ተሳትፎ ፎ እንዲሁም የተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ እንድትሆን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ለዚህም ትክክለኛ ቦታ እንደመረጥን እናስባለን። ምክትል ጻፊው ድርጅታቸው ከኢትዮጵያ ቢሄራዊ ሜቲዮሮሎጂ ኤጀንሲ ጋር ያለውን ትብብር እንደሚያጠናክር ገልጿል we want to strengthen our collaboration እኛ ከአፍሪካ ህብረትና ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ትብብር ማጠናክርን ፈልጋለን ምክንያቱም አሁን በአየር ንብረ ለውጥ ምክንያት በተለያዩ ሀገራት ችግሮች እየተፈጠሩ ስለሆነ ይህን ችግር ለመቅረፍ በጋራ መስራት ይተበቅብናል የዓለም ሜቲዮሮሎጂ ድርጅት የአፍሪካ ዳይሬክተር አሞስ ማካሩ በበኩላቸው ጽፈት ቤታቸው የኢትዮጵያ ቢሄራዊ ሜቲዮሮሎጂ ድርጅት አቅመን ለማጎልበት በጋራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል The role of meteorology services is very critical in every sector. የሜትሮሎጂ ሚና በእያንዳንዱ ዘርፍ ወሳኝ ነው በግብርናው በጤናው በኃይል ዘርፍና በሌሎችም ስለዚህ ይህን ተገንዘበን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተለይ ከኢትዮጵያ ቢሄራይ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ጋር በጋራ በትብብር እንሰራለን የትብብር መስኮቹም በአቅም ግንባታና በተዛማች ጉዳዮች ይሆናሉ የኢትዮጵያ ቢሄራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ መከተል ዋና ዳይሬክተር አቶ ክንፋይ ለማርያም የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት የአፍሪካ ቅርንጫፉን በአዲስ አበባ መክፈቱ ኤጀንሲው አሰራሩ ለማዘመን የሚያደርገውን ጥረት ያግዘዋል ብለዋል በአጠቃላይ በፖለቲካው በጸጥታው 
በፋሲሊቲው እና በመሳሰለው ኢትዮጵያ ተመርጣለች ስለዚህ የአፍሪካ ያለ ሜትሮሎጂ አህጉራዊ ማከል እዚህ ሆናል ማለት ነው እዚህ ሲሆን በአፍሪካ ያሉ የሜትሮሎጂ አገልግሎቶችን ያስተባብራል አቅም ይገነባል ድጋፍ ይሰጣል አጠቃላይ ይሰራል ማለት ነው ኢትዮጵያ በመሆኑ ደግሞ ኢትዮጵያ የተለየ ጥቅም ታገኛለች ምክንያቱም ቅርበት ስላላት በአቅም ግንባታው በማስተባበሩ በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች የመጠቀም ዶላ ይሰፋል የዓለም ሜቲዮሮሎጂ ድርጅት 193 አባል ሀገራት አሉት ድርጅቱ በስድስት ቀጠናዎች የሜቲዮሮሎጂ አገልግሎትን በመስጠት ላይ ነው ዘገባው የሪፖርተራችን ሰለሞን ጸጋይ ነው ከውጭ ምንጭ ወደ አገኘናቸው ዘገባዎችን ሻገራለን አዲሱ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ካቢኔያቸውን ይፋደረጉ አዲሱ ካቢኔ ከዴቪድ ካሜሮና ቴሬሳ ሜይ የስልጣን ዘመድ ጋር ሲነጻጸር የሴቶች ተሳትፎ ዝቅተኛ ነው ተብሏል ሰይፉ ገብረጻድቅ ተጨማሪ ዘገባው የብሪታንያው ወጋጥ ባቂ ፓርቲው ቦሪስ ጆንሰን የብሬግዚት እቅዳቸው በሀገሪቱ ፓርላማ በተደጋጋሚ ውድቅ መሆኑ ነበር የጨ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሐላፊነታቸውን በገዛ ፈቃዳቸው በመልቀቅ ለጥቂት ጊዜ ከካቢኔው ዓለም ዞር እንዲሉ ያደረጋቸው የቀርሞ የመዲኖ አለንደን ከንቲባ ጆንሰን 160 ሺህ የወጋት ባቂ ፓርቲ አባላት በሰጡት ድምጽ ግን የሳቸውን የጨ ጉዳይ ሚኒስትር መንበር የተረከቡትን ጀርሚ ሃንተንን ሁለት ሶስተኛ በሚጠጋ ያባላት ድምጽ በማሸነፍ የፓርቲው ሊቀ መንበር ሆኖ ተመረጡ ቴሪሳ ሜይ ወደ ንግስት ኤልሳቤት ቀርበው ሐላፊነታቸውን መልቀቃቸውን ተከትሎ አዲሱ የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ሊቀ መንበር የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን መንበር ተረከቡ የቦሪስ ጆንሰን ዘመነ ስልጣን ለኛ የምትችልም ያሉት አምስት ከፍተኛ ባለስልጣናትም ሜን ተከትለው ስልጣናቸውን ለቀቁ አዲሱ ብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ባዲሱ ካቢኔያቸው የብሬግዚትን ጉዳይ ለማስፈጸም ፍላጎቱና ቁርጠኝነቱ አላቸው ያላቸውን ፖለቲከኞች ሰብስበዋል ጆ አኒ ናድሌር ፖለቲካ ተንታይ ሲሆኑ አዲሱ ካቢኔ በብሬግዚት ጉዳይ የሞት ሽረት ትግሌ ማድረግ ዝግጁነቱ ይታይበታል ይላሉ። እንደን ይምነት አዲሱ ማሪ በዙሪያቸው አሰባሰባቸው ፖለቲከኞች ቁርጠኝነቱ ያላቸው ናቸው። የብሬግዚትን ጉዳይ ለማስፈጸም የሞት ሽረት ትግሌ ያደርጋሉ ተብሎ ይተባቃል። ከፈረንጆቹ ጥቅም 31 በፊትም ውጤት ያመጣሉ ተብሎ ይተባቃል። ለብሪታንያ ህዝብ የቆመ መሆኑን ማስመስከር ይኖርበታል። በ31ዱ የጆንሰን ካቢኔው ስምንቱ በሴቶች የታዘ ሲሆን ሆኖም ከዴቪድ ካሜሮን እና ቴሬሳ ሜይ ዘመነ መንግስት ጋር ሲነጻጸር አዲሱ ካቢኔ በሴቶች ተሳትፎ ከዚህኛው በጥቂቱ የተሻለ ነበር በቴሬሳ ሜይ 30 በመቶ በዴቪድ ካሜሮን ደግሞ 90 በመቶ የነበረው የሴት ካቢኔ አባላት ጆንሰን ወደ 26 በመቶ ዝቅ በማድረጋቸው ሳቢያ አዲሱ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ለውጤታማ ስራ ጊዜው አሁን ነው ብለዋል The time has come to act የምንሰራበት ጊዜ መጥቷል ውሳኔ የምናሳልፍበት ውጤታማ ተግባራትን የምንከናውንበትም ይሆናል ጆንሰን የመከላካያ ሚኒስትርነቱን ቦታ ለቤን ዋላስ የንግዱን ላንድሪያ ሌድሰም ትምርትን ለጋቪን ዊላምሰን የባል ሚኒስትርነቱን ደግሞ ለኒክ ሞርጋን ሰጥቷል ጆንሰን ከቴሬሳ ሜይ ካቢኔ አባላት 17ቱን ከቦታቸው አንስተዋቸዋል ዳውን ፎስተር የፖለቲካ ተንታይ ሲሆኑ የጆንሰን ዘመን ከቴሬሳ ሜይ በላቀ ኢ እኩልነት ለያመጣ ይችላል የሚል ስጋት አላቸው እንደወጋጥ ባቂ ፓርቲ መሪነታቸው ስለገቢ ሲጠየቁ የታክስ ቅናሳን የሚያወሩት ለዛውም ለባለ ጸጋው የማበረሰብ ክፍል ለዚህ ነው ማበረሰቡ እኩልነትን ያሰፍናሉ ብሎ የማይጠብቃቸው ጥቅም 31 ከአግራይ ተቋም ጋር ሀገራቸው ያላት ናብሮነት ለማፋታት በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ የገለጹት ጆንሰን ትምርትና መሰርተ ለማት ትኩረት ከሚሰጡባቸው ስራዎች ውስጥ ተጠቅሷል ቦሪስ ጆንሰን የታሪክ ሙር ሲሆኑ እንደ ፖለቲካው ዓለም ባይዘልቁበትም በጋይስጠኛ ህይወት ውስጥ ማልፈዋል ያራት ልጆች አባት የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ከዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ወዳጅነታቸው የተበቀ መሆኑን አልጀዚራ ጽቀዋል ሰሜን ኮሪያ የአጭር ርቀት ሚሳኤል መተኮሷን ደቡብ ኮሪያ አስተወቀች የደቡብ ኮሪያ የጋራ የጦር ኃይሎች ኢታማጆርሹም እንዳሉት ሁለቱ የአጭር ርቀት ሚሳኤሎች በባህር ላይ አርፈዋል ሚሳኤሎቹ በ50 ኪሎ ሜትር ከፍታ በ430 ኪሎ ሜትር ከተመዘገዘጉ በኋላ በመስራቅ ባህር ተብሎ በሚጠራው የጃፓን የውሃ ክልል ነው መዳረሻቸውን ያደረጉት ሚሳኤሎቹ ሰሜን ኮሪያ ያስፈነጭ ያስወነጨፈቹ በመጭወር አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ለካይዱት ያቀዱትን የጦር ልምምድ በመቃወም ነው አሜሪካና ጃፓንም ሚሳኤሎቹ ስለመተኮሳቸው ማረጋገጫ ሰጥተዋል 
ከዋንሶን ከተማ በስምስራቀ ከሚገኘው የሚሳኤል ማስወን ጨፋያ ሚሳኤሎቹ ሲተኮሱ የሰሜን ኮሪያው መሪ በስፍራው ስለመገኘታቸውና ለመገኘታቸው ግን የተባለ ነገር የለም መባሉን አልጀዚራ ዘግቧል